È una percussione la prima cosa che ho sentito. Mio padre faceva il sarto, aveva delle mani delicate, ma quando si arrabbiava quelle mani diventavano d'acciaio. E io sono nato con un suo schiaffo. Suo padre si lamenta sempre che lui ha paura, gli sembra normale sta cosa. E di cosa hai paura? Il minore ha avuto una lunghissima gestazione. È un film che mi porto dietro da tantissimo tempo e finalmente sono riuscito a realizzare. Era così un conto in sospeso che avevo con la mia Sicilia. Io vivo a Firenze, ho fatto sempre dei film qui, capito, in Alta Italia, tra Roma, Firenze, Verona. E avevo questa speranza di girare un film in Sicilia e ci sono riuscito, grazie all'aiuto anche dei miei concittadini, tutti qui, gli abitanti di Burgio, di Villafranca, eh, Chiusa, insomma, Sciacca, tutto l'agrigentino, mi hanno dato veramente una grande mano. Ho costruito questa storia, il pretesto è la storia di un musicista, un ragazzo giovane, che decide di tornare in Sicilia, poiché è lui ingegnere del suono, eh, lui mh, fa una musica un po' alternativa, musica diciamo che, che di nicchia eh? e lui si scontra con il suo vecchio maestro perché lui invece è per la musica quella più convenzionale, classica e, e lì c'è questo scontro che prima in un primo momento rimane su un piano così concettuale poi piano piano si sposta diciamo sul piano umano e lì inizia il vero conflitto della storia con i, i vari caratteri che si scontrano c'è tutta una psicologia che viene fuori e quindi una critica all'ambiente alla Sicilia arcaica quella che resiste e quella invece nuova che vorrebbe così progredire e fare delle cose diciamo più d'avanguardia Ecco, in questo doppio binario si, eh, si colloca re minore e per me è un'indagine, un modo per riscrivere un po' cioè, tutta la mia esperienza, i miei ricordi, la, eh, tutta la mia fantasia legata alla mia terra. E lì, capito, siccome la metafora è dei suoni, perché questo ragazzo non fa altro che mettere insieme i rumori nascosti, li mette insieme e crea le sue eh, sinfonie, le sue musiche, ma in realtà poi alla fine si scopre che le musiche, i rumori che lui cerca, non sono i rumori rassicuranti, quelli diciamo, eh, che alla fine fa diventare l'opera <ride> un'opera poetica, ma addirittura si scopre che dietro questa ricerca c'è anche una grande sofferenza e un grande dolore. Ehi! Hey, che ci fai lì? Niente, ti seguivo. Maestro, è arrivato a un certo punto della vita, bisogna avere il coraggio di mettersi da parte. A te a allevare la vita, perché me la vai sto pane. Quella è acqua santa! E che fa di male? Perché è acqua avvelenata! Il caso non esiste, lo chiamiamo così perché non lo sappiamo prevedere. Sì! 